டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சமயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சீனாவை மட்டுமல்ல உலக நாடுகளையும் அச்சுறுத்திட்டு இருக்கிற கொரோனா வைரஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸை சீனாவில் இருக்கக்கூடிய யுகான் அப்படின்ற சிட்டியில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தையில் விற்கப்பட்ட ஒரு பாம்பு மூலமாக இந்த வைரஸ் பரவி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் வேறு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால்களை அங்கே இருக்கக்கூடிய சீனர்கள் உட்கொண்டதால் தான் இந்த வியாதி பரவுனதாகவும் சொல்கிறாங்க ஆனால் முழுமையான தீர் அதாவது கண்டுபிடிப்பு முழுமையாக இது எதனால் உருவானுச்சு அப்படின்ற அந்த காரணம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படலை இது இன்னும் ஆராய்ச்சியில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் தினமும் செய்தித்தாள்களில் நம்ம வந்து கொரோனா வைரஸுடைய தீவிரத்தை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அவ்வளோ வேகமாக அந்த தொற்று வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது ஆனால் டிசம்பர் மாதத்திலேயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் பரவ ஆரம்பிக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உலக சுகாதார மையம் ஆனால் அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க முடியும் அவங்க நம்பினதுனால மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து அவங்க பெருசாக வந்து எச்சரிக்கை விடுக்கலை ஆனால் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப விரைவாக நடக்கக்கூடிய ரொம்ப எளிமையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதன் காரணமாக மற்ற நாடுகளுக்கு இது ஈஸியாக பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீனாவில் மிக பெரிய தொற்று உருவாகும் அது உலக நாடுகள் முழுக்க பரவும் இதன் காரணமாக நிறைய கோடிக்கணக்கான உயிர்கள் வந்து பலியாகும் அப்படின்னு சில வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே ஒரு பேச்சு இருந்தது அதுலேயும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலக சுகாதார மாநாட்டில் பில்கேட்ஸே இதை பற்றி பேசியிருக்கிறதாகவும் தற்போது செய்திகள் வெளியாகி இருக்கு என்னதான் வவ்வால் பாம்பு போன்ற உயிரினங்கள் மூலமாக இது பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கூட வேறு சிலர் வைக்கக்கூடிய காரணம் வந்து கொஞ்சம் அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது அதாவது வந்து இது பயோவாருடைய தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த உலக போர் மூழ்வதற்கான அடித்தளம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு சிறிய ஆராய்ச்சி கூட்டத்தில் இந்த வைரஸை உருவாக்கி இருக்கலாம் இதை மக்களுக்கு செலுத்தி பயோவாரை தூண்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் நிறைய கருத்துக்களை நம்ம சமூக வலைதளங்களையும் சில ரிசர்ச்சர்ஸும் சொல்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது சரி இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் உடைய அறிகுறி என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நார்மலாக கொஞ்சம் தலையை வலிக்கும் கோல்டு இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்டமாக தான் அதை இருக்குது ஆனால் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை முற்றிலுமாக அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து அந்த வைரஸுக்கு இருக்குது அதனால் வெள்ளை அதாவது குறிப்பாக சொல்லணும் அந்த வெள்ளை அணுக்கள்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளை அணுக்கள் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அந்த வெள்ளை அணுக்களுடைய எண்ணிக்கையை அப்படியே டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுனால தான் அந்த உயிரிழப்பு ஏற்படுது இந்த நோய்க்கு மருந்து இப்போ இல்லை ஆனால் இதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முயற்சியில் பல உலக ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க ஆனால் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மினிமம் மூன்று மாதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு நூறு பேர் இது வரைக்கும் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நான்காயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு இதோட அறிகுறி இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் வந்து கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறாங்க இதன் காரணமாக வந்து உயிரிழப்போட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு அஞ்சப்படுது சீனா மட்டுமல்ல ஜப்பான் அமெரிக்கா அப்படின்னு ஏழு நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் உடைய தாக்கம் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேருக்கு இதனுடைய அறிகுறி இருக்கிறதா சொல்லி அவங்க மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்னு ஒன்று வந்தது இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வைரஸ் தான் இது உலக முழுக்க பரவி கிட்டத்தட்ட பல கோடி மக்கள் இதன் மூலமாக உயிரிழந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக இல்லை அந்த காலகட்டத்திலேயே அவ்வளோ கோடி பேர் அதனால் உயிரிழந்தாங்க இப்போது அதே மாதிரியான ஒரு வைரஸ் தான் பரவிட்டுருக்கு அதுதான் கொரோனா அந்த வைரஸ் மூலமாக பல்லாயிரம் கோடி மக்கள் உயிரிழப்பதற்கான வாய்ப்பு அடுத்த ஆறு மாதங்களில் இருக்குது அப்படின்னும் சிலர் அச்சுறுத்துகிறாங்க இந்த வைரஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முயற்சி தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஒருவேளை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போன உலக நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார மையம் வந்து ஒரு எச்சரிக்கை விடுப்பாங்க அப்படி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டா நிலைமை வந்து கட்டுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ எல்லாருக்கும் மேஜராக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதாவது உடம்புல ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து வழக்கத்துக்கு மாற நம்ம உணர்ந்தோம் அப்படின்னா மருத்துவரை உடனே அணுகணும் அதை உடனே கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சமயம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு